我今天想要跟我高中同桌表白，我已经喜欢他五年了。这么久，那你怎么没有早点跟他表白啊？大学时候没有考在一块儿，就觉得异地恋嘛，可能不长久。啊，那你今天有没有把他约出来啊？我跟他说出来玩剧本杀，他应该在奶茶店等我。Hello， 哎 ，Hello， 小哥你好，我想问一下你是天宇吗？哦，是，请问你是？哦，是这样，我们是那个剧本杀场馆里面的工作人员。就我们在玩一种很新的游戏，全程记录。哦、就陈阳有没有跟你讲？讲过讲过。那那他人呢？要不我们带你过去？你们不在一个地方上大学，是一直都有联系吗？对的，每天都会聊天。是你找他聊，还是他找你聊？互相吧，这不互相吐露一下心事吗？陈瑶啊，就是很大方，很可爱。然后高中的时候挺胖的，然后后来他就是去减肥健身，鲜肉都长我身上了。<笑>那你觉得他对你有意思吗？我不知道，但是我给他发消息，他秒回。如果说你在杭州谈了女朋友，你会选择留在这里吗？嗯，那肯定啊，那不然异地恋多辛苦啊。那你觉得他在杭州是因为你吗？有可能吧，但是我比较想他能够留下来。那个女生不是在那儿呢吗？哦，哎，他们在那儿干嘛呢？你可以自己去问他。想要你每分每秒都对我保持注意，爱情的心。哎，我们不是玩剧本杀吗？对啊，我们不是在玩剧本杀吗？是吧，主持人？是是是是。那我那我们现在要,要干嘛吗？呃，这样吧，你们两个先靠近一点，我问你们几个问题。啊。我听女生说你们高中就是同桌了，那会儿有没有发生过一些好玩的事情啊？我记得我们高中的时候有一次，就是他把脚给崴了，然后呃，当时本来想公主抱他去那医务室嘛。哎然后不小心把自己的腰也给闪了。我都说了你抱不动我，你偏要抱。<笑>你是我同桌，我能不管你吗？哎呦，哎，那你们后来怎么搞的？我们又在班上找了两个壮汉，然后把我们两个送去了医务室。知道吗？那你们友谊这么深厚，怎么没约着考同一个大学啊？本来我们两个都已经约好去同一个地方，结果这家伙他直接提前被迁走了。我那会儿高三嘛，学习差嘛，他还帮我补课来着。后来成绩上去了，就去那个提前批了。我请他吃了五顿肯德基，他都没有原谅我。哎，你可别说了，他请我吃完五顿肯德基，我又胖回五斤。对啊，长胖了，你就让他陪你去锻炼了。有啊，他那个时候每天早上都叫我一块去跑步，啊、然后有时候跑累了，他就骑单车送我回来。哎呀，哎，那听起来挺浪漫的嘛。哪里浪漫了？我跟你讲，那会儿那会儿他可重了，然后我每次骑的时候都累死了。小叶揍你啊！<笑>你们身边还有没有朋友是单身了？当然有啊，我堂哥都相了三次亲了都没有成功。接下来呢，咱们就准备玩一个紧张又刺激的小游戏了。壁咚对视十秒钟，可以吗？是不太好吧？哦、有点尴尬。你你可以吗？为什么尴尬？是因为太熟了吗？熟了才好下嘴吗？<笑>谁壁咚谁嘛？你猜猜拳吧。猜拳吧。啊，行，来，十二剑刀，不，不，输了币，输了币。来，我是三二一，你壁咚上去啊。三。二三一，天空出发、啊，干嘛？看人家嘴唇啊！三二一，天空再带我出发，你对我令人的情话很动听，让花心的亲吻算不算钟情？满天烟雨，只为了这一封情。别笑。刚刚游戏什么感觉啊？哎，第一次靠那么近，就心跳有砰砰砰。哎呦喂！就是有点小尴尬，然后有点小心动吧。哎，那经过今天的相处，你觉得表白成功的胜算大不大？其实他高考之后给我表白过一次，但是他那次喝醉了，然后他自己好像也不记得自己说过什么。怕如果就是。表白失败了之后，就是连朋友都做不成。那他都表白了，你干嘛不直接问他？因为那时候自己很胖啊，我觉得我不够好，而且他可能也就是开个玩笑而已。那你现在还喜欢陈瑶吗？嗯，我也不知道，但是我跟他在一块儿就很轻松，很开心。其实今天陈瑶过来呢，是有话想跟你说哎。你怎么办？我有点紧张。嗯，没关系，大胆一点，加油。我们也认识那么久了，其实有句话我一直藏在心里，我怕如果不说的话会变成遗憾。我也不知道下一次见面什么时候，也可能是在你的婚礼上。就我想说，我喜欢你。哦，哎，这样啊，男生先不用着急回答，我们把答案留在下一个转身的环节啊。你们两个呢，就先转身背靠背。
。等会儿呢，我会数三个数。如果你们想和对方进一步发展的话，就转身并且给对方一个拥抱。男生准备好了吗？准备好了。三。二，你知道为什么高中班上只有我俩是异性同桌吗？不就是因为我太胖了，老师觉得不会早恋吗？其实我跟班主任说，你是我的表姐，跟你在一块儿能提高我的成绩。好有心机啊！谢谢你喜欢我。